pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. É, eu tô trazendo hoje aqui um videozinho que algumas pessoas já tinham me pedido bastante. Já tem muito vídeo sobre isso na internet, inclusive dessa mesma maneira que eu vou fazer aqui. Mas pros meus seguidores aqui do canal, né, quem não viu ainda, eu vou fazer esse mesmo vídeo. Então é o seguinte, é, a gente vai fazer um molde de silicone caseiro usando apenas o silicone transparente da Tecbond, esse silicone acético, tá? E uma bacia com água e detergente, gente, só isso. Eu não gosto de fazer aqueles moldes caseiros com amido de milho, né, que eu acho que fica uma sujeira, não gosto de pegar naquilo. Mas tem esse jeitinho de fazer que eu já vi num canal gringo, tá, um canal internacional, e aí eu decidi trazer pra vocês. Eles usam só isso mesmo, água, detergente e o silicone transparente. Eu vou pegar uma pecinha aqui que eu tinha feito, é, de uma flor do meu canal mesmo, já tem aula dela aqui, tá? Eu fiz pra vocês uma série completa de flores, tá? No canal, tem uma playlist inteirinha com cactos, com suculentas, bem fofo. Então, quem não viu, vou deixar o card aqui por cima pra vocês verem. E eu vou usar esse mesmo modelinho que eu fiz pra fazer um moldezinho caseiro aqui. Depois eu vou lançar na minha coleção da Simone Moldes, né, o molde oficial das flores e tal. Só que por enquanto eu tenho que apressar aqui com esse. Então eu decidi gravar pra vocês. O que, que a gente vai fazer? A gente vai derramar esse silicone aqui dentro. Aí a quantidade vai depender do tipo de peça que você quer copiar, né, que você quer fazer o molde. Então eu vou tirando aqui, ó. Vou jogando, jogando lá dentro. Eu vou tirar todo. Essa embalagem todinha. Que é pra mostrar pra vocês. Deixa eu pegar dentro. Tá? A embalagem tem 50 gramas. Eu vou cobrir minha mesa aqui com o plástico, né? Porque se eu fizer alguma sujeira, não estraga. Tá bom? E agora sim eu vou pegar com as mãos. Quando você for trabalhar com isso aqui, usa uma máscara, alguma coisa do tipo, ou um local ventilado, tá, gente? Porque o cheiro do silicone é bem forte. Então, quem tem alergia aí não é muito aconselhável, não. E agora eu vou pegar, ó, esse silicone, tá vendo? Ele ficou assim. E eu vou começar a mexer ele aqui dentro da água, porque aí ele não vai grudar na minha mão. E eu vou contar mais ou menos aqui quantos minutinhos eu vou ficar mexendo pra eu ver a consistência que eu quero. Quando eu estiver pegando já, fazendo esse movimento aqui, né, ó, sovando ele, e ele não estiver mais grudando na mão, e ele estiver bem mais firme, aí eu vou vir com a pecinha usando ele. Agora eu vou mexer aqui por um tempinho, vamos ver quantos minutos dá, vou acelerar o vídeo, tá? estiver mais firme, vocês podem também acrescentar uma gotinha de pigmento, se vocês quiserem um molde de outra cor, né? Mas isso é opcional, eu geralmente faço ele transparente mesmo, pra diferenciar dos outros que são caseiros. Eu vou colocar só uma gotinha aqui da Saramonil, duas gotinhas, né? Do Tiffany, só pra dar uma, um charme aqui no molde. Cuidado aí pra não melar a sua mesa. Tá? Ele ainda tá grudando na minha mão, então eu vou deixar mais um pouquinho aqui na água. Ó, gente, eu já acho que já tá num ponto legal, eu consigo fazer uma bolinha, deixar o mais alisadinho possível, tá? E aqui, na peça, o que, que a gente vai fazer? A gente vai passar... Vaselina, tá bom? A gente tem que passar a vaselina, que é pra ela não grudar no molde. Então, vou passar a vaselina em todo canto, principalmente essa aqui, né, que eu fiz, que é uma flor que tá cheia de cavidade. Aí é que eu tenho que passar mesmo, pra ela desenformar bem certinho. Passo nas laterais, principalmente, pra poder sair tudo bem certinho. E aí, a gente vem aqui, ó, tá? Vou abraçar essa flor, tá bom? 
Não pode passar muito aqui pro fundo, tem que deixar ela mais ou menos no formato que você quer. Aí eu venho dando uma subidinha aqui, ó, pra fechar. Claro que essas bordinhas aqui não vão sair tão perfeitas, mas eu quero só mostrar pra vocês como faz o molde, tá? Ó, ele já tá mais firminho, depois que ele já fica em contato com o ar, ó, ele já fica mais firminho. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai agora deixar secar, ele seca super rapidinho, deixa uns 15 minutinhos aí, é o suficiente pra você desenformar e ele ficar perfeito. Então, vou deixar secando e trago pra vocês agora no, no quadro seguinte. Então, vamos lá, vamos pro nosso teste aqui, já deixei secar uns 15 minutinhos, já tá bem durinho, ó, bem durinho. Gente, olha, sai facinho, tá? Sai facinho, essa aqui é a matriz, tá bom? Fica bem bacana, fica bem legalzinho. Não precisei colocar o amido, não sujei as mãos na hora de fazer e ficou bem bacana, né? Ficou na cor que eu queria, no Tiffany, bem clarinho, transparente, ficou bem bonito. E aí, ó, vocês vão vir com a massa e já testa logo o molde aí de vocês. Essa flor aqui, gente, ela dificulta um pouco de, de tirar, né? No caso, porque é o formato dela mesmo, então ela não é específica para fazer molde. Mas, é só para vocês verem que o molde dá certo fazer assim, molde caseiro, sem sujeira, usando só o silicone da Tech Bond. Então, fica top, né? Bom, deixa eu só moldar aqui bem direitinho, apertar para ela encaixar bem lá nos espaços. Ó. Claro que ainda é diferente de um molde de silicone feito, né, como os que são da minha coleção, por exemplo, da Simone Moldes, mas pra quem é iniciante e não tá podendo adquirir no momento, quebra o galho isso aqui, né? Faz uma pecinha sua mesmo e tira o molde em casa pra você conseguir fazer em produção. Ó, já coloquei e vou tirar. Olha só, gente. Sai bem facinho, né? Quebra um galho danado, tá bom? Como eu disse, a flor aqui, ela não ajuda a gente a tirar o um molde dela, porque ela é cheia de cavidade e tal. Mas se for uma pecinha simples, esse moldezinho caseiro quebra um galho danado. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse é um apoio especial da Tech Bond. E um beijo pra vocês. Tchau, tchau.